欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。四大主演内娱服役二十二次，为何防爆队燃到你了吗？爱国题材，动作小生集结，对特殊警种的揭秘，追车枪战的爽燃，与五一档期的契合，为何防爆队吸引观众走进电影院的理由着实不少。目前。电影《维和防暴队》累计票房已达到 3.18 亿，打破过去五年五一档剧情片单日票房纪录，以及五一档国产动作片票房纪录。黄景瑜、王一博、钟楚曦、欧豪四大主演内娱服役二十二次，四人出演军人累计二十二次。一众动作小生被称为“行走的荷尔蒙”，五 A 级景区也被认为是吸引票房的利器。实际上，这部电影的筹备和上映过程可谓是一波三折。三年前主演之一暴雷，相关戏份遭删减，上映延期，欧豪补拍救场，对于一部已经拍摄完的戏来说，无疑是种灾难。为何防暴队正片将将超过九十分钟，是同档期电影时长最少的一部，可见删减了不少剧情。影片镜头对准维和警察这一鲜少出现在聚光灯下的群体，呈现中国维和警察们可歌可泣的生死故事。维和部队的危险程度之高，正如欧豪的那句台词：“上次在任务区，欢迎我们的都是机枪。”维和防暴队导演李达超称，电影最初的起点是他听到八名中国维和警察在任务区牺牲的新闻。当时深受触动。公安部装备专家、一等功臣，服役期间十余次赴海外执行维和相关任务的毛荣峰观影后真情流露：“我就是那八位烈士的战友。”故事原型令人肃然起敬。电影也主要围绕着维和防暴队的主要任务和工作难点展开，揭秘了维和部队在战火纷飞的异国他乡，面对暴动、恐袭等危险。承担着巡逻警戒、发放物资、护送人质、拯救难民的责任。起先，当地人对由于卫东、黄景瑜氏、杨震、王一博氏、丁慧、钟楚曦氏、江小杨、谷家成氏等组成的维和小队充满戒备，甚至敌意。维和小队一步步扭转当地人的态度，获取他们的信任。面对人员和地形复杂的难民聚集区。当地武装分子向维和部队发起袭击，维和警察严格遵守最低限度使用武力原则，保护平民，不轻易开火还击，不参与当地事宜，保持中立态度。这也同时加大了维和部队实施救援和自我保护的难度。种种限制之下，维和小队突破重围，完成任务的过程惊心动魄，追车、枪战、拆弹。雨中狙击，近身肉搏，护送人质连环上演。此前斩获过香港金像奖最佳武术指导的导演李达超，在此处发挥了其优势。激烈的追车情节中，维和小队乘坐的装甲车一度成为最强主角。他除了防弹这一基本特性之外，判断火箭弹及枪手位置，提前提供躲避方案。发射催泪弹等功能在千钧一发之际发挥了作用，保护了维和小队的安全，也展现了我国作战装备的强大性能。电影中，黄景瑜饰演的维和小队队长于卫东是有原则、有能力、注重团队协作、也懂得人性化管理的年轻长官。于卫东的出现填补了此类角色的空白，也助黄景瑜上了一个台阶。王一博在房顶追逐暴徒、雨中狙击的重场戏中，也表现得相当生猛。值得注意的是，由于电影拍摄于2021年，维和防暴队也是实际上王一博在动作电影中的初亮相。从类型层面来看，超级英雄是主角，国际题材的中国化表达，结合了枪战和公路电影的创作风格，以及异域奇观的场景特点。与前些年湄公河行动、红海行动、战狼系列等重工业商业大片类似，不过维和防暴队的故事逻辑
文戏的精彩程度和动作戏的细腻灵活度还不能与上面几部作品相媲美，因此影片质量也无法跻身同类型的第一梯队。其中几场煽情戏显得简单粗暴，不够顺滑。第一是亲情戏层面，杨震和王父朱亚文氏的父子传承。以及于卫东因长时间离家和儿子之间的矛盾与和解，都没能细腻呈现。我爸帅吗？他们都说我没爸爸等台词的突然出现，弥漫着一股熟悉的尴尬感。第二是钟楚曦饰演的女警察丁慧的人文光辉盖过了专业性，在枪战中为救小女孩而牺牲。电影不断通过切近景、慢镜头和重复台词来表现女性的感性。与电影整体气质有所出入。第三，中国维和警察靠一片赤诚和认真负责，获得了当地人的信任。剧情极尽渲染了当地平民渴望和平、反对战争的氛围。只是执行最后狙击证人任务的，必是敌人阵营中的死硬核中间分子，怎么可能轻易被人群的热烈氛围感动，进而放弃开枪？假使最后狙击手没有突然良心发现，全局的努力都将毁于一旦，这样的感人情节设置也未免草率了些。电影结尾的两首片尾曲，让世界充满爱和 G A I 的烈火战马，分别代表了维和防暴队的两种气质：一种是对于主旋律意志的点题，另一种是港式动作片的爽然野性。如果这两种气质能够做到水乳交融，相信维和防暴队会更上一个层级。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。